Halo sahabat kita, apa kabar semua sahabat? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas. Nah sahabat, kali ini saya sedang berada di Bukit Sepuser. Nah ini di wilayah Desa Colo dan Bukit ini nantinya akan dijadikan destinasi wisata baru. Nah sejauh mana persiapannya? Saat ini yang sudah berjalan, mari kita tanya langsung kepada pengelolanya. Mari kita cari informasi bersama-sama sahabat ya. itu persiapan tempat wisata baru di Colo ini Pak Bukit Sepuser nah ini sudah sejauh mana Pak persiapannya ya, Alhamdulillah untuk pembuatan ya pembuatan tempat wisata destinasi desa Colo supaya penambahan tempat wisata ini sudah hampir 80% ya karena cuaca inilah yang tidak mendukung jadi pembangunan agak terganggu jadi di sini akan ada tempat camp tempat tempat-tempat hiburan untuk keluarga jadi ini udah terbangun tempatnya udah ada semua jadi insya Allah nanti kita akan buka mulai launching pada Januari 2021 nah rencana ini pak ada tempat wisata apa saja pak bisa ditunjukkan pak nah, untuk saat ini yang baru kita bangun ya ini tempat inilah ini nah, tempat selfie ini gardu pandang untuk bisa melihat tempat yang tempat-tempat selfie jadi nanti para pengunjung bisa foto-foto di sini dan yang kedua itu ada tempat camp ini ada tata api yang di atas ini sudah mulai gimana pak lokasinya nanti nanti ini dari bawah ini sepanjang untuk 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 campnya ya jadi uh, sepanjang Uh, tanah yang ada di sini sampai atas tanah nanti akan dipergunakan untuk kan itu dan yang selanjutnya ada tempat ini tempat uh, aula untuk tempat-tempat pertemuan jadi nanti ada misalkan ada kelompok-kelompok yang pengen naik ke pengen mengadakan acara di sini kami sediakan tempat itu jadi ini ini nanti sepanjang ini naik jadi Insya Allah ini nanti untuk camp diperkirakan bisa nyampe muat sekitar 300 tenda jadi nanti uh, progres kami kami akan mengutamakan untuk anak-anak sekolah biasanya kalau yang di Jawa itu kan di Taman Pia sekarang sama uh, kami akan ini akan saya buka untuk umum mana saja Pak yang sudah dibangun itu mana saja Pak ini Pak ya. untuk sementara yang dibangun ini ini aula aula dan nanti yang di atas itu ada musola dan kamar mandinya ada oh, sudah ada kamar mandi dan musola juga kamar mandinya ada kamar musola ada jadi nah sahabat ini kita akan ditunjukkan Pak Rido lokasi-lokasi yang sudah dibangun sahabat tapi ini belum disiapkan pak ya? belum belum karena musimnya musim hujan jadi belum bisa nah ini ini, nanti ini aulanya ini ya? Nah, ini juga belum belum jadi ini pak ya? Jadi. terkait pembangunan pak ada kendala apa pak? untuk pembangunan kendalanya ini musim musim hujan jadi jadi gak bisa maksimal hmm, kemarin sempat terbengkalai berapa lama berarti? tiga mingguan tiga minggu? target kami Uh, akhir Desember ini udah jadi, tapi karena tiga minggu ini hujan angin di tempat ini, jadi kami tidak bisa ini ya, maksimal untuk tenaga kerjanya. Ini proses pembangunannya sudah berapa lama, Pak? Berarti ini persiapannya ini? Ini pembangunan udah sekitar satu setengah bulan. Dan ini ini 
di sini uniknya di sini ini ada tempat peninggalan tilasan lah kalau namanya yang di sini ini namanya yang disebut bukit sebesar itu ini oh ini yang dinamakan sebesar ini pak yang besar nama yang kita bikin sendiri tapi ini udah dari dulu emang di sini disebut Bukit Sepuser. Jadi ini petilasan Mbah Ronggo Kesumo yang ada di sini dan orang sini itu biasanya menyebutnya Mbah Sepuser. Ini musola. Jadi nanti ini juga akan menjadi wisata religi juga apa, Pak? Insyaallah. Rencana kami juga itu. Akses tempat camp dan wisata ini ada dua jalan, yang satu memang dari bawah sana, dan yang satu itu ini lewat. Kalau kita, kita lewat sini, ini lewat tangga, tangga ke makam Sunan Muria. Jadi ini dekat. Oh, jalan ini itu bisa langsung ke oh, makam Sunan Muria. Makam Sunan Muria yang lewat tangga. Jadi alternatif, kalau memang mau ke makam, bisa jalan kaki lewat tangga sini. Untuk atas rencana juga akan kami buat karena tempatnya emang lapang ini luasnya kira-kira berapa pak? luas untuk sini sekitar 3000 meter mulai mulai bawah sampai sana nah sobat kita itu tadi hasil liputan terkait destinasi wisata baru di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus yang akan di launching pada Januari 2021 mendatang sahabat, rencananya jika tidak ada kendala dan saat ini sudah berjalan proses pembangunannya ini sudah 80% yang sudah dibangun tinggal nanti menambah area parkir dan juga tempat-tempat duduk serta spot-spot untuk berfoto dan salah satunya juga ini sudah jadi gardu pandangnya nanti bisa melihat langsung pemandangan alam di kota kudus dari sini selain itu kalau malam hari juga bisa melihat lampu-lampu kota sahabat nah semoga liputan ini dapat bermanfaat dan jadi referensi bagi sahabat kita semua jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe tentunya sampai jumpa di liputan-liputan selanjutnya